E aí, como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Eu sou Miguel Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, esse canal aqui tem por objetivo te ajudar a ser mais íntimo de Jesus, para que o grande avivamento aconteça. Então se você procura ganhar mais intimidade com Cristo, crescer em intimidade com Cristo, e ver o real avivamento acontecer no nosso país, e não só no nosso país, mas no mundo, se inscreva nesse canal para acompanhar mais vídeos e para te ajudar nessa jornada. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a questão da dependência em Deus. E é uma coisa totalmente importante, que nós temos perdido muito. Nós, como cristãos, nós devemos depender 100% de Deus. E isso parece, cara, uma ideia muito estranha. Nossa, você depende de Deus. Você depende do, de, de aquele que criou os céus e a terra. Ah, por quê? Porque o nosso mundo de hoje em dia está trazendo cada vez mais uma ideia de independência. Você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, você só precisa de você mesmo, você não precisa, você não precisa, você não precisa, você não depende, você não depende. Mas isso está destruindo a nossa sociedade, está destruindo a nossa vida até. Nessa, nessa era que eles pregam tanta liberdade, independência, né? poder de escolha, na verdade não estão podendo escolher nada, e não estão sendo independentes de nada, e não estão sendo livres de nada. Na verdade, eles só são mais pessoas influenciadas, é apenas mais uma pessoa na grande massa, sendo influenciado por um grande poder, ordenando o que eles têm que fazer. Não é à toa que as mesmas, as mesmas pessoas que pregam essa ideia de independência, de liberdade, de poder de escolha, fazem exatamente as mesmas coisas. Se tivesse realmente poder de escolha, se tivesse realmente liberdade, se pudesse, tivesse realmente independência, será que essas pessoas não fariam escolhas diferentes? Mas não fazem. Por quê? São completamente influenciadas por um, uma, uma grande pessoa, um grande poder por trás disso tudo. E achando que está sendo independente, achando que está sendo livre, achando que está abafando, mas na verdade está passando vergonha, porque está sendo sim dependente de uma ideia, está sendo sim escravo de uma ideologia e achando que está sabendo de tudo. Então, essa ideia de independência, de liberdade, de poder de escolha, cara, isso só existe em Deus, cara. Isso só existe em Deus. Por quê? Só em Deus nós podemos ser livres, porque nós somos livres do pecado e temos o poder de dizer não, não do pecado, não para o pecado, não quero pecar. Enquanto as outras pessoas que são fora de Deus não conseguem dizer não. Pede para o alcoólatra parar de beber, pede para um fumante parar de fumar, não para porque não consegue não consegue, ele pode até tentar, mas não vai conseguir, sabe? Ele não vai conseguir deixar de fazer essas coisas, porque ele é escravo daquilo, ele não é livre. Poder de escolha, só nós que estamos em Deus temos, cara. Porque Deus, ele nos deu o livre, o livre habito, na verdade, né? Ele nos dá o poder de escolher, ele, ele nos tirou da marra do pecado para nos dar o poder de escolher a Deus ou ao pecado. Enquanto as pessoas do mundo não têm esse poder de escolha, eles não podem isso. Eles só escolhem o pecado. Eles estão presos naquilo. Não tem essa, essa liberdade. Satanás não dá liberdade para as pessoas escolher a Deus, não. Satanás quer ao máximo tragar a vida dessa pessoa e levá-la ao inferno. E essa questão de dependência, nós temos que entender que nós dependemos completamente de Deus. Nós dependemos completamente dele. E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, porque, cara, às vezes a gente vai fazer alguma coisa para a obra de Deus e a gente não está trazendo Deus. É isso que eu acho impressionante o que tem acontecido, sabe? Isso me assusta muito. As pessoas muitas das vezes querem ministrar louvor, querem ministrar dança, querem ministrar a palavra, querem ajudar aos mais pobres, as pessoas querem cuidar do templo, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem estudar, as pessoas querem fazer tudo, tomar decisões difíceis sem Deus. Como isso? Como que nós vamos tomar uma boa decisão? Como que nós vamos ministrar de uma forma eficiente? Como que nós vamos cuidar? Como que nós vamos tratar? Como que nós vamos dar o nosso melhor trabalhar, estudar sem Deus? Não tem como. E é pior, cara, quando a pessoa ela vai, por exemplo, pregar o evangelho, ministrar, por exemplo. Esse é o pior, porque a pessoa ela vai ministrar, ela vai pregar o evangelho sem presença de Deus, sem unção, sem poder. Como isso acontece? Não vai funcionar. Por quê? Quem toca os corações é o Espírito Santo. Nós não fazemos nada. Não fazemos nada, 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 nada. Não adianta você tentar... Não, vou ministrar, vou tocar uma música aqui que essa música vai tocar nos corações. Vai trazer apenas emoção. 
quando acabar ali não vai ter transformação de vida, não vai ter arrependimento, não vai ter, não vai ter cura, não vai ter nada, só vai ser emoção do momento. Ah, não, eu vou falar o pregar o evangelho sem o Espírito Santo. Cara, você não vai chegar lá, não. Sem o são, sem o poder. Você vai chegar lá, você pode até convencer a pessoa, mas ela não será convertida no evangelho verdadeiramente. É apenas convencida, não convertida. Olha só quão diferente que é, cara. Nós trabalhamos para o Senhor, nós dependemos dEle. E muitas pessoas não têm essa mentalidade. Muitas pessoas elas têm a mentalidade de, não, eu só preciso saber o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu só preciso tocar bem, só preciso cantar bem, só preciso dançar bem, só preciso pregar bem, ter uma boa oratória. Eu só preciso, entendeu? Dessas coisas. Não! Nada acontece sem a presença. Nós estamos falando aqui de avivamento. Cara. E avivamento não acontece sem a presença de Deus. E a gente precisa ter essa, essa, essa entrega, cara a Deus suficiente para nós dependermos dele completamente, sabe? Porque enquanto nós continuarmos independentes de Deus, nós não vamos ver o mover acontecer. Como você quer ver o mover de Deus acontecer se você não tem Deus? Como você quer fazer a obra de Deus se você não tem Deus? A obra de Deus sem Deus não é obra de Deus, porque Deus não está ali. Se Deus não está ali, não é dele. É algo parecido, é uma cópia, mas não é. Não é. Você pode fazer um culto. Entendeu? Falando que vai fazer a obra de Deus. Pô, fazer um culto, cara. Deus gosta de culto. É, mas se não tiver a presença, não é um culto. Se não tiver a presença, não é vontade de Deus. É uma cópia da vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. Se a gente não tiver a presença, não está fazendo nada para Deus. Isso vem muito da intimidade, sabe, com Deus. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Ele. Sem buscar unção, sem buscar poder. Vai dar bom? Não, vai dar ruim. Muito ruim. Só a intimidade gera conexão com o Espírito Santo. Só a intimidade gera essa unção, gera esse poder de Deus em sobre nós. E nós temos que ter essa dependência dele, cara. De, por exemplo, vamos organizar um culto e a gente saber, cara, se Deus não tiver nesse negócio, não vai dar nada bom. E pedir Deus, vai direcionando, vai fazendo a tua vontade, colocando Deus como centro daquilo. Colocando Deus como centro, não as pessoas. O problema é que a gente está muito mais... Bom, nas técnicas, a gente está muito melhor nas ideias né, de atrair pessoas, de engajamento, mas fora da presença, cara. A gente não está cheio da presença. E, cara, isso não vai dar bom. E o que acontece? A gente acaba trazendo até a ideia errada. Nós acabamos até trazendo o ponto errado e o propósito errado. Vamos fazer um culto, vamos fazer um o nosso propósito vai ser como atrair mais pessoas para o culto para vir para a igreja. Sendo que o propósito de um culto é cultuar a Deus. E daí que as pessoas vão gostar ou não? É cultuar a Deus. Não, mas eu vou tocar música? Eu vou tocar tal música que vai tocar o coração das pessoas. E que as pessoas vão achar top. Não é para as pessoas achar top. O louvor é para Deus. Para Deus achar bom. Quer dizer que você não vai entregar o seu melhor? Não, você vai entregar o seu melhor. Por exemplo, você que é ministro de louvor, você tem que ter a consciência, o mínimo que você precisa ter. Botar louvor que a, a igreja consiga cantar junto. Por quê? É um culto a Deus. Então, se você está botando um louvor que ninguém conhece, se você está colocando louvores que ninguém conhece, você não está levando o povo a adorar a Deus. Você está fazendo um show. Então, nós temos que ter essa consciência também. Mas não é o, o propósito final, cara. Não é o propósito final agradar as pessoas. Não é o propósito final puxar pessoas. O propósito final é agradar a Deus. É fazer o que Deus está mandando. Sabe? E se a gente não consegue, não tem intimidade suficiente, não tem a presença em nossos corações suficiente de ouvir o que Deus está mandando, como nós vamos obedecer a Ele? Como nós vamos obedecer ao que Deus está pedindo se a gente não consegue ouvir? Se a gente não tem discernimento para ouvir? Então, dependência em Deus, cara. Você quer crescer como ministro de louvor? Entenda que você depende de Deus para isso. Você quer crescer como missionário? Entenda que você depende de Deus para isso. Você quer crescer como pregador? Entenda que você depende de Deus para isso. Sabe? A gente quer crescer em técnica, crescer em oratória, crescer em tudo. Mas se esquece de voltar para a presença. primeira coisa que precisa buscar antes de uma técnica, antes do conhecimento, antes de uma oratória, antes de, de contatos, a primeira coisa que você precisa buscar é a presença. Porque sem a presença... Você não vai a lugar nenhum. Tá joia? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Grave essa mensagem no seu coração. Você depende dele. Você depende de Cristo. Tá joia? Bom, se inscreve no canal, cara, para receber mais vídeos como esse. Que vão te ajudar a ser íntimo de Jesus. 
para que o grande avivamento aconteça. Tá joia? E deixe seu comentário sobre o que você achou sobre esse assunto. Eu quero conversar com você e dar uma dialogada. Tá joia? Até o próximo vídeo. Valeu!